демократических стран в мире нет. Почему такое происходит? Италия, другие страны. Там неэффективна демократия, она оттуда уходит. Это все э, понты понтовые. Вот в этом году, по прогнозу, Украина потеряет 491 человек в сутки. Это невосстановимо. Как ситуация будет развиваться дальше? Вітаю глядачів, слухачів та підписників Політеку онлайн. Сьогодні мій співрозмовник, аналітик, прогнозист Володимир Стус. Пане Володимире, радий вас вітати. Здравствуйте. Сьогодні ми говоримо про довгостроковий прогноз розвитку щодо демократії, але давайте розпочнемо з такого, як то кажуть, базового. Що таке демократія, на вашу думку? Демократія – одне з самих спекулятивних понятій. Його... Каждый понимает, как э, думает о единых стандартах, единого подхода проверяемого нет. Э, чтобы понимать, мы рассматриваем демократию на цивилизационном уровне, мы не рассматриваем ее на уровне психологическом, и мы не рассматриваем ее на уровне идеологии. Психологический уровень, примерно половина людей имеет склонность к демократии, примерно половина людей не имеет склонности к демократии. Уровень идеологии – это вот на столе лежит манифест прямой демократии. Ваша статья. Да, она, она не такая, она гораздо больше, она длиннее, и она есть в интернете 2008 год, посмотрите, уже сейчас можно. Это уровень идеологии. Мы сейчас рассматриваем цивилизационный уровень, чтобы понять, выводы будут очень необычные. Прежде всего, сейчас стало всем очевидно, что развитие от демократии от менее демократических форм к более демократических форм нет. То есть нет развития. Вот демократия – это не всеобщее будущее. Это всем очевидно стало. Второе – вывод, который можно сделать, если посмотрим на все, на все века, все времена, демократические страны были всегда. Это не достижение последнего времени. И всегда они были в меньшинстве. Значит, это норма. Так было всегда. Третий вывод, который можно сделать. Демократические страны всегда были в числе лидеров. Они не плелись в отстающих. То есть демократия – это четвертый вывод, который ну, он общеизвестен, его можно подтвердить. Это подтвердилось. Демократия не идет одна. Рыночная экономика, права человека, эмансипация, равенство, секуляризация, то есть отделение религии от государства. Это всегда было, э, сопутствовало демократии. Это, но это, это то, что идет вместе с демократией. Это, поэтому, говоря о демократии, нужно понимать все остальное. Нельзя сделать рыночную экономику без демократии. Мы получим либо Сослов... экономику сословного общества, либо экономику сословного авторитарного общества. Но это не будет рыночная экономика. Чтобы понять, что такое демократия, нужно и как она развивалась, нужно вернуться в 1870 год. Примерно тогда начался модерн, как фаза ускоренного научно-технологического развития. Первые 15 лет был разбег, и можно сказать, что модерн начался с периода с 1870 по 1885 год. И теперь наиболее такой один из неочевидных выводов. А с тех пор демократия не развивалась. Стагнация Демократические процедуры как были, так и остались на уровне 1870 года. Что говорить о использование интернета. Ведь э, до совсем недавнего времени де, демократические процедуры были такие, что они даже не предполагали радио. Радио кто там изобрел. Парпов, Маркони, но он изобрел позже. Так вот, демократические процедуры остались на уровне 1870 года. И они там законсервировались, и все. Следующий фактор. Когда мы говорим о демократии, дайте определение демократии. Мне Научный подход это ж э, наука начинается с проверяемых показателей. Мы говорим не об определении демократии, а об уровне, а об уровне демократии. Это формула. Уровень демократии измеряем. Он прямо пропорционален территории, на которой она работает. Одно дело демократия на уровне племени, другое дело на уровне ну, на племени, общины, другое дело на уровне полиса, третье дело на уровне 
универсального государства, о чем мы в прошлый раз говорили, об универсальном государстве. И четвертый – это на уровне больших империй и огромных пространств атлантических. И этот же уровень демократии обратно пропорционален уровню развития технологий передачи и обработки информации. То есть, какой это формула, формула демократии? Это уровень демократии. Он чем выше, тем на большей территории, тем ниже, тем более высокоразвитая. То есть при одном и том же, при одних и тех же э, демократических процедурах уровень демократии будет ниже, если при высоких э, технологиях обработки информации и выше при низких технологиях. В Украине какие уровень демократии? Что это значит? Мы сейчас выдадим, мы так. сейчас по, по миру придем. Это значит, что с 1870 года уровень обработки информации рос, Техно... э -э территория не сильно расширялась. Да, определенное расширение есть, но оно им можно пренебречь. Э -э соответственно, уровень демократии с началом модерна резко падал. Возможности для совершенства демократических процедур были, но они не использовались. Э -э вывод простой. Демократических стран в мире нет. А, уровень демократии в мире крайне низкий. Даже в эталонных странах типа Швейцарии а, он не соответствует тому уровню, который обеспечивает технологии передачи и обработки информации. Поэтому обращение ко всем критикам демократии. Когда вы критикуете демократию, помните, что она перестала развиваться задолго-задолго до вашего рождения. Демократии, уровень демократии в мире крайне низкий. Так, а в чем причина ну, то... стагнации демократии? Сейчас, простой пример. Ну, посмотрите, сколько возможностей позволяет та, ту же демократию в смартфоне сделать. А, ладно, Украина. Наш слуга олигархов тут же до выборов говорил о демократии в смартфоне, а после этого пришел к администрированию, к государству в смартфоне. То есть абсолютно противоположному. О демократии забыли полностью. Ладно, в Украине, где власть олигарха, которая, я напомню, не менялась с 98 -го года, не ввела ни одной демократической процедуры. Но все остальные страны то же самое, никто же не ввел это. Почему такое происходит? Общее правило. Демократия неэффективна в фазах модерна, в фазах быстрого научно-технологического развития. А в это время эффективная концентрация, а демократия не обеспечивает необходимого уровня концентрации. А что эффективно в этих фазах? Диктатура. В чистом виде. И не важно, что это. Это там, в 16 веке это диктатура там, Генрика VIII или Карла V. В 20 веке это диктатура Сталина, диктатура Гитлера. Какие страны показывали максимальные темпы развития в 20 веке? На первом месте Третий Рейх, на втором Советском Союзе. Почему? Они же антигуманные сволочи и так далее. Они обеспечили максимальный уровень концентрации, который тогда работал. Теперь идем дальше. Модерн закончился. Модерн начал тормозиться, первое торможение в 55-м и полностью закончился в 70-м. Вот это был краткий миг, кстати, эффективности западной демократии. Но его можно не считать, потому что 15 лет это... А дальше темпы замедлились настолько, что демократия там снова стала неэффективной. То есть демократия всегда в меньшинстве, она не работает во время модернов. Но когда она эффективна, она показывает лучший уровень. И что такое демократия? Это зона благоприятных условий в фазах между модерном. Это фактор внешней среды. Когда у нас, когда у нас осваиваемой территории примерно столько, сколько мы можем освоить, это зона благоприятная, это зона Запада, зона цивилизационного Запада, это зона демократии, рыночной, всего, всего этого джентльменского набора. Это фактор внешних условий. Поэтому Запад всегда мигрировал, и поэтому демократические страны, они же не только появлялись, они еще и уходили. И сейчас мы будем говорить о том, что значительная часть стран, которые демократические, они с большими демократическими традициями, они потеряют даже этот низкий уровень демократии. Они его не удержат. Франция, к примеру, 
страна исторически с огромными демократическими это, ну, условиями сложились так, что внутри Франции ничего не сделали. И у Франции пустой авторитарный режим? А, сословно. Либо сословно авторитарный, либо авторитарный. Единственное, что ну, как-то смягчить их может, это освоение неосвоенного. То, о чем мы тоже раньше говорили, сейчас не будем говорить. А, то есть Италия, другие страны, оттуда демократия, там неэффективна демократия, она оттуда уходит. Посмотрите, собственно, они же и так не отличались, не то что умом и сообразительностью, они не отличались и так демократично. Сколько и референдума проведено во время и в последние десятилетия в странах ЕС? Очень мало. Основной референдум это были вступление в ЕС, вступление в НАТО и все. Они категорически противники референдумов. Новых э, форм демократии, как не, они пользуются теми э, процедурами 19 века. Но они и это не удержат. Это выборы, референдумы. Они и это не удержат. Даже этот уровень усеченной демократии, они ее не удержат. Обваливают, то есть смута это началась, вторая тридцатилетняя война началась. В результате они его не, не удерживают. Как ситуация будет развиваться дальше? Каждый раз демократия новая. На племени она же от технологического уровня зависит. Вот это, от, от этого уровня э, развития технологий, э, передачи и обработки информации. На уровне племени каждый я знал каждого, и люди взаимодействовали каждый день. Ничего особо не надо. На уровне полиса люди тоже знали, граждане знали каждый каждого, но они далеко уже не каждый день взаимодействовали. И там нужна была письменность чтобы ну, законы, письма и так далее. Это уровень полиса. И обратите внимание, как только возникали более общие образования, чем полисы, сразу же возникали империи, уровень демократии резко падал. Почему? Потому что невозможно обеспечить теми технологиями передачи и обработки информации. Сразу возникали империи, автарки, все. Следующее это уровень национального государства. Уровень национального государства это книга, книга печатания. Ну вот оно, мы сейчас будемся то и следующее. То есть каждый раз демократия возникает на новом технологическом уровне. Поэтому, а поскольку Украина, мы уже не, статьи э, и интервью посвящали Украине, Украина не, опережает, не отстает от других стран, а опережает по фазе, у нас эта смута заканчивается, которая у них только началась, то в Украине медленно очень начал, по, начал формироваться новый тип демократии. Чтобы понять, что это за тип, можно посмотреть по времени. А сколько формировалась демократия предыдущего типа? У демократии национальных государств. От завершения первой тридцатилетней войны до начала модерна. Шло постепенное повышение уровня демократии в тех странах, где были благоприятные условия. А Украина взагалі тяжее до демократии? Да. В Украине... Когда я об этом говорил 5-10 лет назад, то что, что, что у пальца, у, пальцем у виска не крутили. Ну и вот. Уровень падения ВВП в Украине минус 6%. Уровень падения по второму кварталу, кажется. Уровень падения в Европе около 12%. И по другим вопросам. Диагноз демократия. А, то есть, Диагноз благоприятные внешние условия, от которого уже дальше вся эта, весь этот джентльменский набор идет. Таким образом будет идти постепенное, плавное вырабатывание нового типа демократии. Мы не бесполезно импортировать демократию, во-первых, в страну, где нет внешних условий, и в страну, в которой находится в другой, в другой фазе цикла. Мы, у нас демократия формируется. Почему так долго? Потому что это снизу идет процесс. Это не мы измыслили, не мы с концу, концу, это не проект. Она идет снизу. Мой этот э, пример украинских, э, любимый пример украинских трактористов о том, что у демократии строится с села с уровня трактористов. Демократия начинается, э, если очень кратко, с э, воспроизводства трудовых ресурсов, э, с воспроизводства рабочей силы. Вот она у, на уровне трактористов и начала проявляться с 2006 года. Когда э, основной производственный персонал, не менеджеры все эти эффективные, неэффективные, а основной производственный персонал начинает себя воспроизводить, то есть обеспечивать э, жизнь, стандарты жизни по скромным советским стандартам, вот тогда начинается э, демократия. Демократия идет снизу. Сейчас она на уровне общин, на уровне 
максимум райд центров. Поэтому ее стараются убить. Сначала реформа децентрализации. Да. Сначала хотите сделаем отдельно или в другое время. Сначала Гройсман убивал, убил общины. Ведь объединенная территориальная община это нонсенс, ее не быть не может. Смысл общины, люди общаются друг с другом, люди знают, а люди разных сел уже крайне редко общаются друг с другом. Сейчас то же самое, слуги олигархов укрупняют районы, это то же самое, это убивание. Олигархи последовательно убивают общины, которые на месте остались. Но у них не получится, власть олигархов уйдет, и эта, эта, эта демократия будет идти медленно, и она будет идти снизу, и она будет идти очень долго. Пане Володимире, ви кажете про демократію нового типу. Як би ви її назвали і що притаманне саме цьому типу демократії? Це демократія по содержанню на тому же рівні, але з новими можливостями, які дає технологія обробки інформації. Нет противоречия между представительской демократией и прямой демократией. Вот мой манифест прямой демократии. 2008 год, газета «День», ищите в интернете, посмотрите, с тех пор можно уже оценить. Прямая демократия это, – это не исключение, это высшая форма демократии. Поэтому она еще более редкая, чем то, что совсем благоприятные должны быть условия. Вот в Украине они совсем благоприятные. Вот так оно и будет идти. То есть швейцарский путь Украины очень медленно. В тех странах, смотрите, что происходило в тех 19 век, и в тех странах, где были небольшие, где условия позволяли, сформировались европейские национальные государства. А в тех странах, где не позволяли условия, сформировались империи. А в империях была луковичная структура. Британия, Голландия, Франция. Мы имеем сравнительно небольшой демократический центр, развитые права, весь этот жилетменский набор. И мы имеем жуткие нарушения прав человека, отсутствие какой-либо демократии на периферии, то есть в колониях. Вот эта луковичная структура мира, она вернется. Когда мы говорим о формировании новых политических центров, которые начнут формироваться после завершения этой смуты, в центре будет благоприятная страна, вокруг нее будет зависимая неблагоприятная страна, а на дальней периферии будет жестко неблагоприятная страна. И в центре будет гораздо больше демократии, потом полудемократия, а там будет в чистом виде недемократический режим. А Россия может быть демократичной? Россия состоит из трех частей. Это, собственно, одна из важнейших причин ее распада. Ведь распад России я прогнозирую с 2012 -го года. А одна часть, которая может быть демократичной, это северо-запад России, не Черноземье, Черноземье, это благоприятная Россия. Это западная Россия, это та Россия, которая в чем-то похожа на Украину. Другая часть, это восточная закрытая Россия. А Калмыкия, Дагестан, там демократии быть не может. Ну, где демократии быть не может? В неблагоприятных условиях. Два вида неблагоприятных условий, которые противоположны. Дикий Запад, Дикая Россия. Очаговые поселения, людей мало, инфраструктуры нету, и там нету демократии. В Сибири ну, она еще не созрела. А второе, это, это жесткий восток, там тоже демократия невозможна. Мало того, там же невозможно ни развитая рыночная экономика, ни права человека, ни равенство, ни эмансипация, ни секуляризм. Весь этот джентльменский набор там невозможно. То есть в, в этой восточной части России, та, которая закрытая жесткая восток, Калмыкия, Дагестан, ряд кавказских автономных образований, там невозможна демократия. Но и Сибирь, это открытая часть. В том виде, в котором сейчас она, там демократия невозможна. Но ее будут все осваивать. По сути дела, основное событие, что мы будем осваивать? Мы же не будем осваивать Луну, мы не будем осваивать Марс. Это все понты понтовые. До сих пор, ну так, до сих пор нет ни одного ресурса. А какой все амбиции это все усвоит? А технологии не позволяют. До сих пор нет ни одного ресурса, который имело бы смысл ввозить за предел низкой локолоземной орбиты. Ничего нет. Так, а что? А, осваивать что остается? Вот этих, я же не случайно говорю об этих четырех ключевых странах: Россия, Украина, Белорусская, Казахстан. 
осваивать их можно долго. Сибирь осваивать можно долго. И по мере освоения эти, стра... эти территории войдут в благоприятную зону, в зону демократии. Понятно, что первые там Украина. Давайте еще раз украсим часовой пример, когда могут увидеть эту сприятливую зону. Украина в этой зоне, а все тут, тут гораздо проще, гораздо раньше. А Сибирь это 22-23 век. При том количестве плотности населения их осваивать можно. Это хорошо, что их можно. Нужно будет чем-то заниматься. Куда-то девать эти людские, нужны ресурсы, нужно занимать людей. Ну так, в какое-то русло направить. Да, если, мы, если у нас нет возможности, не позволяет возможности и внешние условия колонизировать Луну и Марс, давайте хотя бы то, что на тут не надо далеко, когда у нас тут... Давайте вот на земле порядок облачную. Да, тут так. полно неосвоенного, поэтому там оно будет входить в зону. Соответственно, эти страны сейчас неблагоприятные, они выйдут и даже они не удержат этот уровень демократии. А потом он у них будет восстанавливаться, за счет чего? А за счет того, что они войдут часть, и они точно так же будут осваивать эти четыре страны. То есть нужно понимать, что у нас будет осваивать и нас, в том числе, Украину. Не только там, США, Франция, Италия. Нас будет осваивать Бангладеш, Арабы, Штаты. А мы себе сами освоить не можем? Китай. А... Навіщо нам той Бангладеш мы... по всей Частично мы не можем освоить, а частично мы, будем осво... мы будем во главе этого процесса. Это они нас будут, они... не они будут осваивать, а мы будем в роли эксплуатируемых аборигенов. Не следует их бояться, ведь они будут нас осваивать на более высоком технологическом уровне, чем сейчас используют это олигархи. Олигархическая экономика это монополизм и добыча ресурсов у фабрикатов. Когда я говорю нас осваивать, нас будут осваивать на более высоком технологическом уровне. А это более высокий уровень обработки, более высокая добавочная стоимость, более высокая заработная плата. Вот, вот имеется в виду, что осваивать. Поэтому э, и это выход не только для нас, это выход для них. А, кстати, почему мы не можем себя освоить? Э, норма фертильности при которой нация, этнос сохраняется, 2,21, 2,22 на ребенка, на женщину. Не было ни одного случая в истории зафиксировано, когда этнос восстанавливался, когда норма фертильности, когда на одну женщину приходилось 1,9 ребенка. Я последние данные, которые я видел в Украине, 1,37. Сам... Да, не какого року. 17. 17. А, да, зато это официальные данные Всемирного банка, а не то, что наши эти, можно в Латвии нарисуют. Этим данным, можно, этим данным можно верить. Ежедневно Украина теряет 491 человек. Вот в этом году, по прогнозу, Украина потеряет 491 человек в сутки. Это невосстановимо. Это не восстанавливается. Поэтому вот это та часть, которая нам не, мы в себя не восстановим демографически. Но нам не следует бояться, нам нужно просто проводить сбалансированную демографическую политику. Пане Волдемраку. Иммиграционную политику. Чтобы не только э, китайцы, а всем понемногу. Соответственно, местные автохоты будут э, иметь безусловный приоритет. Из Украины столько выехало, что пусть сначала э, Мы достоменно не знаем, сколько вернусь. нас украинцев проживает да, в Украине, потому да, что да. перепис не проводился, а те, что там планировали провести, уже про это и забыли. В контексте демократии, когда мы про нее говорим, то сразу пригадуємо это знаменитое висловлення Уинстона Черчилля, который сказал, что демократия – это не гірша форма правления, але людство так и не смогло придумать что-то лучше. Вы погоджуєтесь с этим утверждением Сера Черчилля. Да, безусловно, только с учетом того, что он это сказал во время модерна. Тогда, когда демократия стагнировала и не развивалась вообще за все время Черчилля, это и Первая, и, 30, и первая мировая война, и между войнами, и Вторая мировая война. Ведь как были демократические процедуры в Британии, они так и остались. Все, вот современная демократия, это демократия 70-х, 80-х годов 19 -го века. Нужно это понимать. То есть уровень демократии сейчас ниже плинтуса общий. Вы сказали про то, что есть люди, которые тяжеют до демократии, а есть люди, которые не тяжеют. Те, кто не тяжеют до демократии, автоматично тяжеют до авторитаризма? 
А, собственно, вопрос, а может быть, есте... почему мы должны быть в... Быть приоритетом должна быть демократия, ведь половина людей не, у них не является приоритетом демократии, потому что с демократией идет весь этот джентльменский набор, который люди получают все, независимо от того, что ты демократ или нет. Развитая рыночная экономика – это высокий уровень жизни, секуляризация, права человека, эмансипация. Это, это, этим пользуются все. И сторонники, и тех, у кого демократия в приоритете, и тех, у кого нет естественной предрасположенности к демократии. И потом люди с недемократической предрасположенностью, они себя спокойно находят в демократическом обществе. Это не только силовые структуры. И не только. А, и наоборот, а если это жестко тоталитарное, то там же идет просто уничтожение и репрессии людей с демократической ориентацией. Поэтому э, демократия – это уровень благоприятности внешних условий. И они, эти уровень благоприятности работают на всех, независимо от того, э, у человека, к чему у человека предрасположенность. Но, но свою предрасположенность к демократии нужно знать, нужно использовать, нужно уметь. Если э, нет предрасположенности к демократии, не надо быть, идти руководить научным коллективом, не надо быть руководить оркестром. И наоборот, если есть предрасположенность к демократии, не надо идти в армию, не надо быть командиром рот. От, пане Володимире, вот эта схильность до демократии, это все ж таки вроджене или набута? На уровне человека это врожденное. На уровне цивилизации определяется внешними условиями и фазой развития. Это разные процессы. Если говорить про наш социум, про украинскую нацию, то эта схильность до демократии выходит, что это вроджена якість. У каждого свое. А вот условия для Украины... Это суто индивидуально. На уровне человека все индивидуально. На уровне страны это условия для всех одинаковые. Если Украина тут есть условия, значит демократия будет и... Никакие, никакие олигархи, никакие слуги олигархов, не, они могут немножко затормозить. Но тормозить цивилизационный процесс, это все равно, что бежать навстречу к мчащемуся поезду и кричать ему «задавлю». Вот результат будет такой. Но остановить вот этот потяг демократии... Так, не, так, это хор, это, это хорошо, что тут, в Украине, да. А, а, а представьте, каково сейчас во Франции с этой огромной традицией демократии. А все, а там, в других странах, где она не, не будет востребована. Совсем меньше реальность. Совершенно другая. То есть оттуда нужно либо уезжать, либо осваивать то, что не освоено. Третьего не дано. А тогда жесткий восток, тогда это отсутствие демократии и всего остального, что, что к ней прилагается. Благопри... Это уровень благоприятности внешних условий. Пане Володимире, мы с вами сегодня говорили про довгостроковые прогнозы развития демократии. Чи есть у вас певні напрацювання щодо довгострокового развития, там, например, авторитаризма? Ну, в чистом виде авторитаризма сейчас не будет. Сейчас все будет сословно авторитарное. Авторитаризм эффективен, когда необходима концентрация. Когда быстрые темпы развития, это, то есть фаза быстрого развития, это модерн. Вот тогда было это время вождей, великих вождей. Они позволяют концентрироваться на ключевых направлениях и обеспечить максимальный темп, максимальный темп развития. Сейчас в медленных темпах чистый авторитаризм неэффективен, не но мы видим эту позорную Северную Корею, даже, даже Китай, это же не авторитаризм в чистом виде, это сословно авторитарное. Они пришли к той старой конфуцианской традиции в конечном итоге. То есть авторитаризма чистого сейчас не будет, а вот э, в неблагоприятных странах возникнет либо сословное общество, либо сословно авторитарное. Тоді, пане Володимире, є така пропозиція про великих вождів і про авторитаризм. Поговоримо наступного разу, а зараз зробимо для наших глядачів такий анонс нашої з вами наступної зустрічі. Я вам дякую за цю розмову. Аналітик, прогнозист Володимир Стус був гостем нашої студії. Всім вам бажаю міцного здоров'я і дякую, що ви дивитесь Політеку онлайн. Тримаємося.